ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനലിലെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയവർ കമൻറ്റ് ചെയ്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്തവർ ഷെയർ ചെയ്തവർ അതിനേക്കാളുപരി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവർ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കടപ്പാടും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇനിയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതുപോലെ അക്കൗണ്ടൻസി പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വിക്ടേസ് ചാനലിലൂടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് സംപ്രേഷണം ചെയ്ത പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ ഈസിയായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വിക്ടേസ് ചാനലിൽ അന്ന് നൽകിയ ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ളതുപോലെ ആ പ്രോബ്ലം മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്നു അനു ആൻഡ് മനു വേർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ എ ഫേം ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ദർ ക്യാപിറ്റൽസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ വേർ അനു റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ആൻഡ് മനു റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ദ എഗ്രീ ടു അലൗ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദ ഫേം ഏൺഡ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ദ ഡ്രോയിങ്സ് ഓഫ് അനു ആൻഡ് മനു ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ വേർ റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി പ്രിപ്പയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് അണ്ടർ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ചില കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ എല്ലാം മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നിലധികം തവണ വായിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഓരോ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം എന്താണ് നാം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെന്തെല്ലാം ഇൻഫർമേഷനാണ് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം അതിനുവേണ്ടി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു ചാർട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു പാർട്ട്നേഴ്സ് ആർ അനു ആൻഡ് മനു ദർ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ഈസ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഫോർ അനു ആൻഡ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഫോർ മനു ദർ ക്യാപിറ്റൽസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഈസ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർ അനു ആൻഡ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ഫോർ മനു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ദർ ക്യാപിറ്റൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫോർ അനു ദാറ്റ് മീൻസ് വൺ ലാക്ക് ഇൻ ടു ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് മനു റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു ലാക്ക് ഇൻ ടു ട്വൽവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അനു ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് മനു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഈസ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എമങ് അനു ആൻഡ് മനു ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഇസ് ടു ടു ദാറ്റ് മീൻസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ അനു ആൻഡ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ടു ബൈ ഫൈവ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫോർ മനു ഡ്രോയിങ്സ് റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ അനു ആൻഡ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർ മനു ഇതാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറയുന്നത് പ്രിപ്പയർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അണ്ടർ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് നമുക്കറിയാം ഫോർ പ്രിപ്പയറിംഗ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ദർ ആർ ടു മെത്തേഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് അണ്ടർ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡ് ടു അക്കൗണ്ട്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബട്ട് ഇൻ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ
ഒരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അക്കൗണ്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നാം ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണ് വരിക സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഏത് സൈഡിലാണ് വരിക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം സാധാരണ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് റൂള് പറയാറുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ഇൻ അസറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ അസറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലാബിലിറ്റി ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ലാബിലിറ്റി ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എക്സ്പെൻസ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ എക്സ്പെൻസ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ റവന്യൂ ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ഡിക്രീസ് ഇൻ റവന്യൂ ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ഓരോ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും കീഴിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതുന്നതിൻ്റെ സൈഡ് മനസ്സിലാക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ അസറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ആണ് അസറ്റ് എന്ന ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഏതൊരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലാബിലിറ്റി ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ആണ് ലാബിലിറ്റി എന്ന ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഏതൊരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എക്സ്പെൻസ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിന് കീഴിൽ വരുന്ന ഏതൊരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ റവന്യൂ ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ആണ് റവന്യൂ എന്ന ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ കീഴിൽ വരുന്ന ഏതൊരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റിലാണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് റൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിഗിനേഴ്സിന് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപകാരപ്പെടും എന്നതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ക്രെഡിറ്റ് അതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അനുവിൻ്റെത് വൺ ലാക്ക് അതേപോലെ തന്നെ മനുവിൻ്റെത് ടു ലാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതിയതിന് ശേഷം ഓരോ ഐറ്റംസും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐറ്റംസ് ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ഐറ്റംസും ഏത് സൈഡിലാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് കൂട്ടുന്ന ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലെ എമൗണ്ട് കൂട്ടുന്ന ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതുക ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലെ എമൗണ്ട് കുറക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഡെബിറ്റിലാണ് എഴുതുക ഡിക്രീസ് ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ആണ് ആ രീതിയിലാണ് ഓരോ ഐറ്റവും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള ഐറ്റംസിൻ്റെ ക്രമത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന അതുപോലെ ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അനുവിൻ്റെത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് മനുവിൻ്റെത് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ഫേമ് പാർട്ട്ണർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിലും പാർട്ട്ണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ കൂട്ടുന്ന സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണ് എഴുതുക അനുവിൻ്റെത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മനുവിൻ്റെത് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അടുത്തതായി നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഡെബിറ്റ് സെയിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ണർ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അത് ഫേമിന് പാർട്ട്ണർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫേമിന് കിട്ടുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയ
ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐറ്റംസും എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ എമൗണ്ട് കോളത്തിന് താഴെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ടാണ് നാം അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം നാം അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആദ്യം മനുവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും എമൗണ്ട് കൂടുതലുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് ആദ്യം എമൗണ്ട് കൂട്ടിയിടുന്നത് ആദ്യം മനുവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ ബാലൻസ് താഴോട്ടേക്ക് കൂട്ടിയിടുകയാണ് മനുവിന് ടു ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഉള്ളത് അത് ടോട്ടൽ ചെയ്ത് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ടു ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് മനുവിൻ്റെ കിട്ടുക അടുത്തതായി അനുവിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ എമൗണ്ട് കൂട്ടിയിടുകയാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് എമൗണ്ട് കിട്ടുക മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ അനുവിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് മനുവിൻ്റെ അത് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് അടുത്തതായി അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നാം ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ അനുവിൻ്റെ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡും അതുപോലെ തന്നെ മനുവിൻ്റെ ടു ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് അടുത്തതായി അനുവിൻ്റെ ബാലൻസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി അനുവിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്നും അനുവിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്നിവ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചിട്ട് അനുവിൻ്റെ ബാലൻസ് കാണുന്നു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ അനുവിൻ്റെ ബാലൻസ് കിട്ടുക വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അടുത്തതായി മനുവിൻ്റെ ബാലൻസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി മനുവിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ടു ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ടു ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് മനുവിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന ഫിഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ലാക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് അനുവിൻ്റെ ബാലൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ മനുവിൻ്റെ ബാലൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈ ബാലൻസിന് നേരെ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിൻ്റെ എഴുതേണ്ടത് ക്യാരി ഡൗൺ ആണ് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സോൾവിങ്ങുമായി വീണ്ടും കാണും വരേക്കും ഗുഡ് ബൈ